Buonasera e benvenuti oggi lunedì, quindi siamo nella puntata Parole in tasca, la sfida. Ancora una volta due autori che si sfideranno a colpi di libri. Intanto per iniziare salutiamo il nostro eh, coordinatore della puntata, Andrea Anstellini. Ciao Andrea. Ciao Milena e saluto tutti gli ospiti, la nostra giudice e tutti coloro che ci stanno guardando. Oggi Andrea non c'è la nostra solita giudice Cristina, eh, ma abbiamo... Naturalmente la nostra Valentina che si sostituisce con gioia, no? Esatto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie come sempre per l'invito graditissimo, sono sempre felice di partecipare a queste serate e essere in vostra compagnia, grazie. Ricordiamo tra l'altro che tu sei una delle eh, finaliste di Ottavio. Sì, ci rivediamo a febbraio nell'altra veste. Andrea, presentiamo i nostri due ospiti, lascio a te la parola e alla prima domanda. Sì, presentiamo come ospiti, abbiamo Giuseppe Storti e Cinzia Fiorelici e faccio presente fin da subito proprio che sia Giuseppe che a Cinzia chi vincerà la sfida verrà di nuovo ospite con un nuovo libro, con lo stesso libro che presenterà questa sera, decidete voi ovviamente senza farci sapere nulla, l'11 di marzo del 2024. E vi sfiderete con chi vincerà la prossima settimana. No, scusate, lo, non la prossima perché è Natale. L'8 di gennaio come li prenderemo? Andrea, prima di fare la prima domanda, volevo dire sia ai nostri ospiti che a chi ci sta ascoltando che il voto deve essere fatto dal momento in cui il giudice dà il via e non dopo, perché quelli di dopo non verranno conteggiati. Esatto, e lo facciamo presente proprio anche alla fine, quando ci sarà lo stop al voto, che io lo scrivo sempre che è finito il voto, da lì in avanti i voti non verranno più presi in considerazione, questo per evitare che la gente continui a commentare, perché purtroppo ci sono persone che commentano anche dopo lo stop al voto e quelli comunque non saranno considerati. Questo Addirittura è... Andrea in un caso 18 ore dopo, per cui minuti, direi anche che... Due giorni dopo, quindi quelli proprio ormai impossibili proprio, ho visto. Se c'è chi commenta, li mettiamo solo visibili, ma salutiamo poi tutta la fine, leggeremo tutta la fine. Buonasera. E quindi diamo il via proprio alla serata con la prima domanda. Prima di iniziare, però, ve la dovete giocare voi due, Giuseppe e Cinzia, pari di spari. Chi indovina risponderà alla prima domanda. Andrea, diamo la parola quindi al nostro giudice in questo caso. Ok. Esatto. Pronti per pari e dispari, possibilmente visibili davanti alla telecamera, si fa la conta. Uno, due, tre... Aspetta, prima però devono decidere tra loro pari e dispari, a chi decide pari e chi, chi fa decide. pari e chi fa dispari. Uh, faccio scegliere prima a lei. Okay. Io disparo. Ok. Io pari, allora io pari ovviamente. Va bene. Devi dire il tuo il numero. Bisogna farli vedere in, in telecamera. Allora due. Due, Cinzia? Due. Tre. Due, tre, cinque, dispari, quindi eh, Cinzia aveva detto dispari okay. lei, benissimo. Prima domanda per te. Prego, ok, prego. la prima domanda allora è questa qui. Mostraci il libro, dici il titolo e con quale casa editrice è stato pubblicato e poi, se vuoi, ci racconti un po' di te. Ricordo che hai allora, 5 minuti. Il libro che presento questa sera è Stanza numero 7, e pubblicato dalla Bre Edizioni. E su, per questo libro ho usato il mio vero nome perché io in genere scrivo eh, un genere romance quindi totalmente diverso da questo che presento questa sera e quindi per distinguere i due generi ho preferito pubblicarlo con il mio vero nome anche Cinzia Fiorelicci è il mio vero nome perché Fiore è, è il mio cognome da sposata quindi l'ho adottato, eh, se così si può dire, per, eh, per pubblicare eh, diciamo, il genere rosa o comunque una narrativa femminile. Per quanto riguarda questo libro, è un libro particolare che ho scritto insieme a un'altra autrice che si chiama Monia Morganti e abbiamo voluto trattare un tema più delicato, più particolare, che riguarda appunto... Eh, le due donne eh, che ehm, hanno subito eh, in diverse fasi della loro vita eh, comunque eh, abusi e 
Ciò che, diciamo, abbiamo trattato eh, questo argomento eh, per eh, far emergere eh, ciò che accade eh, nella mente appunto eh, di queste persone e co come possono influire poi sui rapporti eh, con il mondo esterno, sia per quanto riguarda le amicizie, sia per quanto riguarda eh, diciamo anche le relazioni amorose. E, e questo diciamo, ehm, è stato un lavoro abbastanza difficile se vogliamo perché poi ecco io vengo da un genere molto più leggero e, e quindi è più facile raccontare le storie d'amore o comunque il lato positivo delle storie d'amore mentre in questo caso ci siamo concentrati più sulle personalità di queste due donne e, e di ciò che accade, di come vedono eh, il mondo eh, attraverso eh, una realtà che comunque viene modificata da ciò che hanno vissuto. E è un libro che mh, ci ha dato molte soddisfazioni perché è stato letto ed è stato apprezzato proprio per il tema che è stato trattato. E, e niente. E, però ecco, è, 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 una, diciamo, è uno spin-off di quello che eh, io in genere tratto, eh, perché eh, a me è pi sempre piaciuto sperimentare. Non a caso che ho scritto anche eh, poesie, eh, altri generi, e mi è sempre piaciuto sperimentare eh, perché poi attraverso la scrittura eh, noi manifestiamo anche i lati della nostra personalità, tutti i lati diciamo delle no della nostra personalità e questo è stato sicuramente eh, un, un, un libro che a me eh, è piaciuto scriverlo anche se è stato difficoltoso e ci abbiamo messo quasi quattro anni e... Però ecco, mh, ne è valsa la pena, nonostante le difficoltà. E, e basta, io devo continuare ugualmente? No, no, se non va, va benissimo. Passiamo a Giuseppe. Giuseppe, raccontaci di te e del tuo libro. Ma innanzitutto saluto tutti i web spettatori e le web spettatrici, saluto diciamo, gli organizzatori di questa trasmissione, Grazie. Più che parlare di me, io parlerei del libro, diciamo. Io attualmente sto vivendo la mia vita da giornalista e scrittore. Dico sto vivendo la mia vita perché io penso che ciascun uomo e ciascuna donna viva, vivano molte vite durante il percorso della propria parabola terrena, diciamo così. Ovviamente io non rinnego quello che ho fatto per il passato, io sono un giurista, sono un avvocato e ho ricoperto incarichi eh, di rilievo in varie pubbliche amministrazioni, prima nel privato e poi in varie pubbliche amministrazioni. Però contemporaneamente, fin dal 1982, sono stato iscritto e sono iscritto tuttora all'ordine dei giornalisti pubblicisti, quindi ho sempre poi esercitato anche questa mia attività culturale, perché l'ho fatto sempre per, per cultura, mai per professione, perché i pubblicisti si differenziano dai professionisti perché lo fanno diciamo, per, un, per un puro spirito, spirito culturale e, e di amore per la scrittura. Oggi faccio, oh, mi dedico più, che ho più tempo libero diciamo, dagli impegni lavorativi, mi dedico di più alla, al giornalismo ho varie collaborazioni con quotidiani web e anche eh, curo una rubrica culturale in un web magazine che si occupa di scrittori emergenti e di artisti, diciamo. Quindi eh, mi dedico alla scrittura. Nel 2021 ho pubblicato con Guida Editore, che è uno degli editori più importanti di Napoli, è un editore centenario, guida editore il mio primo libro e sono molto affezionato a questo libro a gennaio esce il mio secondo libro però il primo libro è come il primo amore non si scorda mai questo libro che si chiama il tempo fermo e ha anche un sottotitolo che giornalisticamente posso definire un catenaccio il catenaccio è quella, quel sottotitolo che c'è eh, sotto il titolo principale serve a rafforzare il contenuto del 
del titolo principale, no? che esce a carattere cubitale sul giornale. Il sottotitolo del mio libro eh, si chiama Anatomia di un incontro per caso, è un libro in parte autobiografico perché tutto ciò che scriviamo noi serve a comunicare qualcosa agli altri. Diceva il grande Umberto Eco che l'unica cosa che scriviamo solo per noi stessi è la lista della spesa, per il resto noi quello che scriviamo serve a mettere a nudo la nostra anima che offriamo poi in pasto al pubblico che può stabilire se sono diciamo se è positivo quello che abbiamo voluto comunicare o negativo questo libro è un libro eh, di valori porta avanti una serie di valori in cui credo e i valori che si contrappongono ai valori attuali perché noi viviamo un'epoca molto complessa e difficile eh, siamo circondati e assaliti da bruttezze quindi lo scrittore il giornalista deve comunicare fatti positivi non deve disconoscere il male il male è sempre esistito diciamo però rispetto al male che ci circonda noi dobbiamo essere cultori della bellezza come lo era il protagonista di uno dei celebri romanzi di Dostoevsky l'idiota no diciamo è uno dei romanzi a cui sono molto affezionato la letteratura russa è stupenda io la amo e il principe Miskin che eh, Dostoevsky definisce come idiota dice una frase che è rimasta negli annali della storia della letteratura mondiale dice la bellezza salverà il mondo sembra una frase abbastanza generica ma è la verità eh, noi che siamo operatori culturali o almeno cerchiamo di esserlo dobbiamo fare di tutto per propagandare la bellezza chiunque abbia a che fare con un pubblico anche di due o tre persone ha questo scopo diciamo di comunicare fattori positivi e scrivere un libro significa anche comunicare fattori positivi il libro in pratica è una storia molto particolare ne parlo in parole brevi diciamo è la storia di, di Carlo che è un uomo che vive immerso nel passato immerso nella propria identità come se vivesse due vite una quella di superficie e una quella sotterranea che eh, praticamente si collega i ricordi della sua giovinezza a quello che ha studiato perché Carlo ha frequentato il liceo classico e un po' mi rivedo nel personaggio di Carlo perché io ho frequentato il liceo classico dei padri scolopi di Napoli tornassi indietro ci tornerei non ho nessun, nessun revancismo diciamo perché sono stato benissimo e vive immerso nel, nel, nello studio e nella ripetizione del, dei personaggi letterari che, ha, che lui ha studiato e a cui è rimasto affezionato. Lui è come se rivivesse la storia dei personaggi che ha studiato. E infatti poi ogni capitolo io ci ho messo una poesia, una frase... Eh, di un letterario Carlo, di un letterario. Eh, Carlo Giuseppe ti invito scusa l'ho presa da Carlo eh, ti invito a, a concludere cinque minuti perché sono, stanno scadendo sì, poi allora, riprendiamo nelle successive domande allora io non, non anticipo niente del libro il libro okay. è anche una storia mol, molto appassionata d'amore tra questo personaggio e la protagonista che, ha, che si chiama Sandra però ha un, un finale particolare che io lascio poi alla sensibilità dei lettori di scoprire eh, e di parteggiare per quale personaggio sia quello lì che più ha comunicato qualcosa di positivo. I valori che sono sottesi, e chiudo a questo libro, sono i, i valori dei ricordi, dell'identità, della memoria che fa parte di noi stessi, se, no, se, se noi non ricordiamo ciò che siamo stati non siamo niente, e la, il valore della scrittura, infatti i dialoghi sono molto ben curati. Il libro è andato molto bene, diciamo è stato abbastanza letto e comprato, quindi sono veramente soddisfatto e spero che anche il secondo libro che esce a gennaio eh, a, po possa comunicare dei valori positivi al di là del fatto di vendere o meno perché non è questo il mio, il mio non è uno spirito mercantile io non ci guadagno niente come tanti di voi che sono scrittori emergenti eh, lo, lo faccio per comunicare qualcosa e in omaggio a, alla propagazione della cultura e della oh. cultura della scrittura e della lettura Ricordiamo ai nostri due autori che eh, sia io e Andrea che il giudice non possiamo interagire per quanto riguarda gli iscritti fino a quando il, il voto non sarà chiuso. Passiamo alla seconda domanda. Eh, vuoi leggerci qualcosa? Iniziamo da lei. 
Sì, allora, per quanto riguarda ecco, questo libro, ehm, leggo eh, la presentazione che fa Minerva, che eh, io, noi abbiamo usato eh, nomi di idee eh, per eh, distinguersi. Eh, questa è la presentazione che fa Minerva proprio nell'apertura, eh, prima dell'apertura del suo racconto. Ho cercato l'amore tutta la vita per scoprire che non ero capace di amare. Per questo non potevo pretendere di avere dagli altri ciò che io non ero in grado di donare. Ho provato la solitudine e ho fatto lunghi discorsi deliranti con la parte più buona di me, rassicurandola con piccoli doni pieni di speranza. Solo quando ho provato il dolore più disarmante e le illusioni che mi ero costruita per sopravvivere sono miseramente crollate, svelandomi la cruda realtà, ho permesso alla parte più perfida di me di nascere e compiere l'atto più decisivo della mia esistenza. I sogni di una famiglia, nonché dell'amore romantico ed illiaco, sono morti nell'istante in cui Minerva ha fatto ingresso sulla platea del mio vivere affannato. Le nuvole dell'incertezza e i pensieri angosciosi che mi hanno sempre tormentata sono spariti lasciando il posto a quella che sono oggi. Quel minuscolo seme del male piantato nel mio cuore tantissimi anni prima, come un feto in gestazione, si è nutrito pian piano di delusioni e sofferenze per poi nascere con irruenza micidiale delineando una volta per tutte la mia vera natura. Sono Minerva, la, caccia, la cacciatrice di anime. Non ho più sogni, ma solo anime da tormentare nella guerra che ho dichiarato al mondo intero, in nome della giustizia di cui necessito nella mia nuova realtà. Io penso che in questa piccola introduzione eh, si riesca insomma, a cogliere l'animo o comunque il, il tormento eh, che ha mh, passato questa donna. Ci tengo a dire eh, che eh, il secondo racconto di questo libro è tratto da una storia vera, mentre il primo, quello che ho scritto io, eh, è inventata, però comunque si è fondata su eh, testimonianze di persone che hanno vissuto quello che ha vissuto appunto Monica, che sarebbe la protagonista del mio racconto e eh, che poi appunto diventa Minerva. Ne, ne leggo un altro pezzo che è l'inizio. Scusami se ti interrompo Cristina, sì. solo una, un, una, una cortezza. Scusami, no, ho letto, ho letto piccolo Cinzia. No, oggi sera con i nomi, prima Giuseppe l'ho chiamato. Non ti preoccupare. Scusa, non ti preoccupare. Allora, dopo una giornata ho la vista appannata. No problem. Volevo, ho preso la parola solo per ricordare ai nostri amici che ci guardano che il televoto è aperto. Eh, si vota con una preferenza, possibilmente evitiamo di ripetere la stessa tante volte, verrà conteggiato comunque come unico voto. E, quindi vi, vi invito a iniziare a votare anche perché il tempo insomma scorre scusami eh, Cinzia, no, prego, non c'è problema la parola leggo solo un piccolo pezzo perché stanno per scadere i 5 minuti te ne abbono buono 30 secondi che li ho persi 30 io, secondi tranquilla. ma solo un pezzetto non esiste un destino segnato, scritto voluto da un disegno divino bensì quello che decidiamo in virtù di un libero arbitrio che ci è stato concesso le scelte che compiamo scrivono la storia della nostra vita. Non ce ne accorgiamo, ma ogni volta che prendiamo una decisione è come se imboccassimo delle strade con la consapevolezza di ciò che vogliamo vivere, spinti da una visione, un sogno, un obiettivo, oppure perché scappiamo da una realtà che ci ferisce. Concludo. Giuseppe, tocca a te. Allora, io leggo il, un pezzo del capitolo primo che si chiama L'incontro, diciamo. Come dicevo prima, ciascun capitolo è introdotto da una poesia. Io spazio da Omero a Fabio Volo, quindi tutta la letteratura, diciamo, eh, classica a quella attuale. 
e ovviamente i, i pezzi che metto eh, in apertura dei capitoli hanno, sono direttamente connessi al contenuto del capitolo stesso e poi il libro eh, praticamente è strutturato nel modo um, in cui il, il protagonista è una voce narrante e parla di se stesso e, e si descrive e, è uno stile che io ho cercato di mutuare da uno degli autori a cui sono molto affezionato, che è Italo Svevo, no? diciamo che inizia questa, questa caratterizzazione con l'introspezione psicologica dei suoi personaggi, dove lui va a leggere come una telecamera nell'animo e, e, e butta fuori tutto quello che, che è contenuto nell'animo dei suoi personaggi. Questo descrive l'incontro di Carlo con la donna che poteva essere la donna della sua vita, Sandra. Era quindi giunto nel, mezzo de, nel bel mezzo del cammino di nostra vita. I suoi giorni erano intrisi di ricordi di quella vecchia cultura classica espressa al liceo dei padri scolopi. Certe volte confondeva il presente col passato. Si rivedeva andando a ritroso nel tempo un ragazzotto imbambolato, chiuso, introverso, ma con tristi e cari modi del cor. Così scriveva il Leopardi che tanto aveva amato. 50 anni, una vita anonima, un lavoro alienante. La mattina, appena sveglio, si rivedeva nei panni di un Monsignor Travet, che è una definizione entrata nel gergo comune tratta dall'omonima commedia ottocentesca, cioè il Travet è il dipendente pubblico, diciamo, di una volta, della pubblica amministrazione storica, con le sue miserie. Un burocrate, ma con l'anima sempre colorata e il cuore perennemente in, subiglio, in subbuglio. Il percorso da casa in ufficio sempre uguale treno più metro ed eccola arrivare in un palazzone anonimo marcare il cartellino e via eh, il romanzo è ambientato al centro direzionale dove io ho passato più di vent'anni della mia vita lavorando in una, una delle più importanti pubbliche amministrazioni della campagna eh, marcare il cartellino e via i colleghi di lavoro il caffè delle otto e quelle carte la postazione di lavoro il pc da accendere la scrivania poche parole pratiche smaltite in fretta con quella metodica sua di impiegato modello, ma non per questo meno alienato degli altri. Eh, finisco qui per, per tenermi nel tempo. Il romanzo è diciamo, strutturato su questa storia di questo personaggio, che è un personaggio molto particolare, è un libro che si legge in poco tempo, perché i testi che scrivo io sono corti, non, non penso di scrivere testi molto lunghi, perché... E così si annoia solo Umberto Eco poteva scrivere i libri di mille pagine che ho letto tutti diciamo ma noi che siamo scrittori esordienti dobbiamo essere eh, sintetici quasi cartesiani e quindi il libro si legge in una serata perché poi è molto avvincente diciamo quindi e poi il finale ha sorpreso diciamo questo grande amore che poteva essere un grande amore poi delinea la vera eh, caratterizzazione dei due protagonisti del romanzo che sono Carlo e Sandra finisco qui per tenermi nel tempo poi sono a disposizione delle vostre domande Andrea a te la parola okay. tre motivi per leggere il vostro libro parla inizio prima inizio la, inizio. la collega Deve iniziare. allora il primo motivo è ehm... Posso dire mh, perché ehm, per capire, per capire ehm, cosa accade ad alcune persone, ehm, per cercare quantomeno di capire, perché penso che poi alla fine ognuno porta dentro di sé le proprie ferite. Eh, però ecco a volte alcuni comportamenti eh, diciamo sono spiegati eh, in questo libro perché ci si comporta in una determinata maniera perché l'obiettivo poi alla fine quando è stato scritto questo libro è stato proprio quello cercare quantomeno di spiegare eh, cosa accade dopo e Sicuramente è un libro molto forte, perché abbiamo scritto eh, alcune verità, alcune realtà, così come sono, senza filtro, 
non potevamo non farlo e, e sicuramente ci vuole diciamo coraggio a, a, a leggere un libro del genere sicuramente allora il secondo punto è il coraggio perché eh, stiamo nel 2024 quasi e stiamo per terminare un anno che è stato tempestato da femminicidi e, e se ne sentono anche di storie insomma particolari e quindi sicuramente è uno spazio aperto per eh, comprendere, per capire. E il terzo, una lettura diversa sicuramente, non è un libro rosa, non è una storia d'amore, ci sono delle storie d'amore che però ecco, vengono ovviamente vissute nel modo sbagliato, ed è una lettura sicuramente diversa, ecco, se si vuole approcciare una lettura diversa. Bene, Giuseppe, c'è il motivo. Ma il motivo dominante, perché è un libro d'amore, però è un amore particolare, una grande passione, e io dico che l'amore è l'alfa e l'omega dell'universo, diciamo, è l'inizio e la fine, e è l'amor che muove il sole e le altre stelle, è l'amor che annulla amato a Mar Perdona, diciamo, secondo quello che ci ha detto Dante Alighieri in alcune delle sue epiche poesie. È un libro di passioni, di sentimenti molto forti, ma che di personaggi molto caratterizzati che hanno un passato, un presente e un futuro e che eh, però non riescono spesso ad esternare, diciamo, eh, la, qual è la giusta via. Poi la giusta via di, di, di un personaggio rispetto all'altro io lo lascio all'interpretazione e alla sensibilità dei lettori perciò il libro è stato apprezzato perché appunto è un libro di sentimenti è un libro anche che mette a nudo eh, i fantasmi che ognuno di noi ha dentro ha dentro di sé perché eh, l'anima la, di ogni uomo è un universo a sé stante dicevano i filosofi e ciascuno di noi ha un universo interno che però deve mettere fuori perché altrimenti diciamo vive circondato dai fantasmi interiori non riesce nemmeno a vivere a pieno titolo la propria vita Beh. Andrea Una, a te ho fatto io la domanda adesso tocca a te allora sai che non mi ricordo la domanda che viene in elenco ma eh, chiederò ai nostri due eh, ospiti quali sono i loro progetti futuri. Sempre uh, Io di progetti ne ho tantissimi, perché essendo poi ecco, una scrittrice eh, eclettica che quindi passa da un genere a un altro, eh, di progetti ne ho sempre tanti. L'ultimo che è uscito è stato una raccolta di racconti di Natale, Romance, è uscito con la Land Editore, sono stata proprio sabato e domenica alla presentazione a Torino, e quindi è un genere molto più leggero, e è uscito ecco, da poco, e, e diciamo che questo anno, il 2024, eh, lo sto dedicando a romance, quindi al genere, mh, quello che più sento eh, vicino, perché comunque sono storie molto più leggere, molto più divertenti, se vogliamo. E ciò non toglie che dall'altra parte eh, sto scrivendo anche un, uh, un poliziesco, quindi <ride> questa è la mia nuova sperimentazione per il 2024. E, poi ecco, progetti ce ne sono tantissimi, ci sono anche magari delle raccolte di poesie che vorrei realizzare, e, tempo permettendo speriamo insomma di farcela però per il momento mi voglio concentrare proprio sui romanzi, che sono comunque... Eh, c'è bisogno di qualche romanzo, ecco, eh, in, questa, in questo 2024. Bene, invece tu Giuseppe... Ma guarda, ti dico subito che all'inizio dell'anno prossimo esce il mio secondo libro, che è la storia di un riscatto sociale di un ragazzo che vive in un quartiere a rischio della periferia napoletana, come ce ne sono tanti, ma non solo a Napoli, in tutta Italia, 
e riesce a ehm, riscattare la propria situazione sociale diventando un punto di riferimento all'interno del quartiere per gli altri ragazzi a rischio una, eh, il tutto condito da una bellissima storia d'amore tra il personaggio protagonista del mio secondo romanzo poi c'è un mio racconto che è stato pubblicato che è la storia di un writer romano che gira per i sette colli di Roma portando il cibo a, alle persone che lo ordinano che è stato pubblicato da due diverse case editrici ed è stato presente alla manifestazione che si è tenuta qualche giorno fa a Roma più libri più liberi alla nuvola di Fuscas diciamo nel, nella grande fiera di, di Roma la cosa che sto facendo da 15 giorni a questa parte ho creato una pagina culturale sui social a cui dico se volete aderire è un piacere che in pochi giorni ha raggiunto quasi 170 followers si chiama il salotto di nonna speranza io mi sono ispirato a Guido Gozzano che è un esponente del, della corrente poetica del crepuscolarismo diciamo fu definito il piccolo leopardi e il salotto di nonna speranza è un rifugio una sorta di rifugio del, del poeta che viveva un, un contesto abbastanza difficile è un po paragonabile al contesto nel quale viviamo no? noi siamo, eh, stiamo vivendo due guerre nell'indifferenza più generale eh, vediamo le persone le migliaia di persone che muoiono e siamo bombardati da queste notizie negative però c'è questa sorta di indifferenza che non ci fa capire sembra che siamo tutti anestesi, anestesizzati diciamo da queste, da queste situazioni allora quale rifugio migliore se non quello della cultura eh, che è anche una forma di nuova resistenza rispetto al male cioè noi dobbiamo essere partigiani della cultura e partigiani del bello allora questa pagina vuole essere come, come, era, come erano le grandi ville nelle quali si rifugiava nel canavese no? Guido Cozzano poi lo spiegherò con un post su, sulla pagina rifugiarsi nelle piccole cose di pessimo gusto no? quelle cose che magari ognuno di noi aveva nella casa della nonna che gli sembravano anche delle cose eh, inutili che però eh, ravvivavano quel, quel clima familiare di una volta no? dove ci si riuniva nelle ville, nei, nei salotti si parlava di letteratura si parlava del più e del meno quindi noi dobbiamo resistere a questa situazione e possiamo resistere solo dedicandoci alla cultura stasera noi Ma siamo leggere il tuo libro per dedicarsi a quello che è l'apertura mentale a nuovi orizzonti di cultura Giudice, approfitto di, questo, sì, di questa piccola, questo piccolo momento per dare lo stop al televoto. Siamo arrivati alla chiusura, quindi adesso procederemo con calma alla conta dei, dei voti. E posso, posso, abbiamo detto lo stop, quindi posso parlare, posso dire la mia opinione. Io vi ringrazio perché, insomma, tra tante cose brutte appunto che ci, ci bombardano da tanti fronti, femminicidi omicidi terribili, sofferenze di famiglie intere e al tempo stesso magari più distanti ma non tanto distanti come le guerre tutto ciò che, che ci sta circondando sarà un Natale secondo me di riflessione questo un, un, un Natale in cui oltre all'oggetto, al gadget da trovare sotto all'albero magari è il caso di fermarsi un attimino e riflettere sul dove stiamo andando e quali sono veramente i valori che non sono solamente delle paroline carine scritte lì è messe tanto per dire qualcosa, ma è poi quello che dovremmo insegnare a chi ci sta intorno, a chi proprio anche come, come scrittori, come persone pensanti, perché è troppo facile scrivere un libro e parcheggiarlo lì sperando che prima o poi boh, qualcuno legga, soprattutto qualcuno colga il messaggio. Invece è più importante eh, probabilmente fermarsi un attimo, approfittare delle festività, non tanto per mangiare e riempirsi la panza ma per scambiare opinioni sensate e capire anche in che verso stiamo andando, cosa pensano gli altri che mi circondano di tutto quello che sta succedendo nel mondo, che non è poi tanto distante da me. Quindi scusate se ho fatto questa piccola premessa, ecco, però ci tenevo a ringraziarvi perché nelle tante dirette che seguo, eh, questa mi è piaciuta particolarmente proprio per i temi trattati, di grandissima attualità entrambi. Quindi... L'amore proprio come eh, forma di, eh, come dire, di ribellione in tutti e due i casi. L'amore è quello che muove il mondo, ma davvero lo muove. Non è una frase detta tanti, tantissimi anni fa. 
quindi, quindi grazie a, a ricerca di valori Valentina No, no, no. una ricerca di valori che la ricerca sono dei valori il ritorno alla, scop alla scoperta dell'amore è quello vero, quello, quello serio quello che ehm, è puro e che in un certo senso ce lo, non è solo tra uomo, donna, 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 uomo ma può essere anche declinato in tantissime altre, altre tipologie, la famiglia vari tipi di famiglia e ormai è, è inutile mettersi la, la benda sugli occhi, siamo circondati da tante forme di amore che dovrebbero con contrastare tutto ciò che ci sta intorno e che è veramente brutto, molto brutto. E per ognuno di noi fare il, il proprio pezzettino no? nella, nel, per andare nella direzione giusta insieme e beh, è secondo me uno scopo nobile. Quindi vi ringrazio, eh, come sempre grazie vabbè, ad Andrea e ormai a Milena che mi, che mi supportano, eh, però è stata una, una, bellissima, una bellissima diretta. Procediamo Bisogna... con... Lo dico sempre, perché lui non ne fa veramente la forza di tutti. Sì, proprio così. Procediamo Andrea. la nostra conta intanto, Milena? Vediamo. Sì. sì Andrea, ma... Partiamo dall'inizio, dai primi che sono arrivati. Così ringraziamo salutiamo... tutti coloro che ci hanno seguito e hanno commentato. Ringraziamo tutti i buscemi che lo salutiamo. Adele Muscato, poi lei che saluta tutti, auguro una buona diretta. Eugenio Patacini, stessa cosa, che saluta tutti. Natalia Danioni, che saluta anche lei. C'è un commento proprio di Natalia che dice che l'arte è la bellezza in tutte le sue sfaccettature della vita. E poi qui abbiamo il primo voto che è arrivato di Natalia, sempre. Un voto per Giuseppe. Quando ci sei proseguo, eh? Sì, sì. Ok. Abbiamo a dare che vota Cinzia Fiorici. Ok. Franco Filatelli con il nostro concorrente che poi lui saluta e auguro una buonasera. Abbiamo lui che ha messo il voto a Giuseppe Storti. Giuseppe, ok. Poi c'è il mio commento, stop al voto, finite qui. Abbiamo Natale che scrive brava Valentina. Ah, eh, conto facile fatto allora. <ride> <ride> molto, molto rapido, Vagamente. io ero pronta con la penna. E probabilmente penso che insomma, le, le, le persone siano, come dire, in questo lunedì siano magari state prese dalle varie feste agli asili, alle, alle scuole, ai allora, mercatini di Natale, alle aziendali, quindi sì, secondo me. Comunque, Intanto, dal telefono e Valentina, io ne approfitterei no, per lanciare un bel messaggio, uh, visto che ne approfittiamo di ogni puntato ormai con Andrea, lo facciamo anche con voi. Noi di, eh, ultimamente mandiamo eh, i saluti a tutti gli operatori sanitari che si danno tanto da fare, salutiamo a tutte quelle persone che mentre noi stiamo a casa a, a, insieme ai nostri cari lavorano e eh, ci rendono il giorno dopo felice, quindi parliamo di tutti i lettori che si danno da fare e di allora, tutte le categorie che lavorano. E poi voglio, aggiungermi, voglio aggiungere sì. soprattutto gli operatori di pronto soccorso e tutti Ma guarda, coloro, se posso. e se posso no giusto finisco Giuseppe e se posso sì. tutto, tutti coloro che attualmente tra cui mia sorella ne, ne colgo, colgo l'occasione per, per ringraziarla pubblicamente per quello che, che sta facendo e eh, proprio in quelle zone di cui parlavamo prima con Giuseppe su una sì. nave militare che si chiama Vulcano mm. e che accoglie a bordo eh, tantissimi bambini che stanno soffrendo le pene dell'inferno per colpa di tanti grandi, sì. di tanti adulti. No io, no, io volevo aggiungere che mi associo al ringraziamento per gli operatori sanitari perché un, po', un bel po' di anni della mia vita lavorativa le ho trascorsi negli ospedali d'amministrativo diciamo io mi occupavo di amministrazione quindi conosco il, il duro lavoro dei medici e degli infermieri quindi mi associo tranquillamente a quello che ha detto Milena ringrazio chi mi ha votato io non immaginavo di, di avere questi voti eh, diciamo sì, non abbiamo decretato ovviamente Giuseppe io ringrazio, eh, eh, io, ringrazio la, io partecipo alle trasmissioni di Andrea che è un, un uomo che io ammiro per la poliedricità del, del, del suo essere animatore culturale, quindi ci partecipo volentieri, ma non avrei mai immaginato di essere votato, quindi ringrazio tutti quelli che... Quindi passi hanno... Giuseppe al turno successivo di... Grazie, eh, grazie. Di quando, Tra di quando Andrea? Eh, due a uno. Non ho, non ho capito. Due Giuseppe e uno Cinzia. 
No, no, qua, a, quando, con, con, quando sarà l'altra la, prova di Giuseppe? L'altra sera, come dicevo all'inizio, sarà l'11 di marzo e si sfiderà con chi vincerà, praticamente, quando ritorneremo l'8 di gennaio, che avremo Ilaria Aprea e Sergio Calcagnile. Quindi si sfiderà con chi vincerà tra queste due persone. Ok, benissimo. Tra l'altro faccio i complimenti a Cinzia perché l'ho ascoltata con molto interesse, diciamo, e ha trattato Grazie, nel suo libro un, 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 un tema, diciamo, di, di, di scottante attualità e anche difficile, oltre che da molto. narrare, da narrare soprattutto a mio avviso, diciamo, le sì. faccio veramente i complimenti. Grazie mille, grazie Prego. Giuseppe. Prego. Beh, insomma, stare qui significa anche fare rete e conoscerci tra noi autori. Sì. Sì. Quindi, mi raccomando, iscriviamoci alla pagina di Giuseppe, che penso che eh, sia un, un angolo molto... Eh, Il salotto molto... di Nonna Speranza. Io eh, mi trovate come Giuseppe Storti, la pagina è il salotto di Nonna Speranza. Vi aspetto con grande favore e piacere. Ci saremo. Cinzia, invece te dove ti troviamo? A parte su Facebook? Eh, su Facebook, su Instagram, eh, sempre Cinzia Fiore Ricci, eh, su TikTok e adesso su questo nuovo thread. <ride> thread. Ancora, siamo iscritti tutti, ma io ancora non ho capito come funziona. Insomma, Twitter, però siamo, come siamo, Twitter. Eh, come è eh, Twitter? Non lo so, io lo chiamo io Twitter. Io sono arrivato a fedele a vecchi social, Facebook, eh, Instagram e TikTok. Diciamo sì. che ne avevo anche un altro Weeple, ma non so che si abbia fatto, una volta ogni tanto mi compare qualche notina che qualcuno mette un like. Andrea, invece a te ti troviamo in 10.000 pagine. Dunque. <ride> ma il bello è che Andrea ci trascina tutti e siamo, con, siamo sempre con, con Andrea. Io vi voglio ricordare di seguire anche il, gli altri salotti che sono il martedì e il venerdì con Andrea e poi il mercoledì Milena in live dove si presentano autori nuovi e, eh, e poi le varie eh, incursioni con autori che portano dei temi importanti tra breve, venerdì alle ore 19 sarà presentato un libro eh, dove sarà, il tutto sarà donato a, ad una comunità la vendita del libro quindi seguite e magari insomma, vi fate un po' un'idea poi c'è un libro della Atile Edizioni un, un, che darà tutto il prevento alla Teleton e poi abbiamo il libro di Ilaria Ferrara, Andrea, giusto? Dove hai no. lavorato anche tu, che verrà sì. donato. Ne vuoi parlare tu, visto che sei il diretto interessato? Sì, è un'ontologia che si chiama proprio Zampi Amo, che l'hanno ideato Ilaria Ferraro, se... Fosca Grisotti Basevi e Alessandra Lentino, la pagina Facebook Inchiosti Invisibili. E questo qui prende un'antologia dove dentro ci sono 36 tra racconti, poesie, fiabe, diciamo, di vario genere, di diverse persone, tra autori e autrici, e ricavato e verrà rivoluto interamente all'associazione con Fido, che è sempre un'associazione Olus che lavora con Nate Dadda, che è in provincia di Monza Brianza. Poi dalle parti tue, Valentina. Dalle parti mie, sì. Si occupa apprende per gli amici a quattro zampe, cani e gatti che purtroppo sono sfortunati che si trovano in questi posti. Ah, sì. E Questo poi Andrea, è... volevo anche aggiungere che il 22 sarò in collegamento telefonico con Roma, nella casa del, dal, partiamo dalla casa delle favole e finiremo in una piazza a discutere di libri e di bambini. Detto questo Andrea... Uh, intanto ringrazio Valentina Valentina tu sei su Facebook su Instagram mi sono, per tutto. Mi sono presa queste tre settimane sabbatiche di gesso ma in realtà non, non riesco a stare ferma grandi progetti per il 2024 speriamo vada tutto bene continuo a portare avanti il mio libro Terra d'ombra bruciata con la raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrico dell'ospedale di Taranto quindi che la mia terra, anche se abito a Monza, ma dico sempre che il mio cuore è mezzo tarantino, mezzo leccese, per cui è, è, la, è, la, è questa la mia, una delle mie tante missioni, ecco, portare e raccontare la storia di Taranto. Vi invito, se posso sempre approfittare della vostra gentilezza, vi invito ad andare al cinema, 
in generale, ma soprattutto in questo periodo perché dal 30 di novembre è in proiezione un film che si chiama Palazzina Laff eh, di Michele Riondino con le musiche di Diodato, eh, il cui tema è proprio questa palazzina che negli anni, negli anni 90 a Taranto era la sede di tanti disperati che per il cambio della, della, diciamo della, della gestione dell'ILVA, che è l'azienda che miete vittime a Taranto e che produce acciaio, eh, sono state rinchiuse in questa, in questa, in questa struttura. Sono, erano circa 90 eh, lavoratori che hanno passato tante giornate, si chiama mobbing, tante giornate a non fare niente. Il primo caso di mobbing in Italia, per cui vi invito ad andarlo a vedere. La stessa, una delle tante storie la troverete in terra d'ombra bruciata. E quindi questo è, mi, mi sento insomma di... E soprattutto a Natale regalate libri, regalate speranza, regalate storie, regalate ciò che non, non passa. Regalate il tempo, fugge, gli oggetti svaniscono, i libri restano, qualunque libro sia. E soprattutto, Valentina, non ricordiamoci delle persone soltanto a Natale, perché le persone ci sono sempre. Detto questo, Andrea, do la parola a te per chiudere. Io ringrazio i due ospiti, sono stati veramente un valore aggiunto stasera, a parte il fatto del campionato, credo che era... Eh, che è stato molto bello conoscere i vostri lavori sì. complimenti grazie grazie, grazie sì. veramente di cuore io ringrazio Cinzia e Giuseppe per essere stati con noi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e soprattutto ringrazio voi Milena e Valentina per essere stati diciamo a condurre insieme a me questa puntata e vi do appuntamento per chi vorrà con me o domani sera forse con Milena punto interrogativo come diceva lei prima e poi mercoledì col salotto alle ore 21 Altri appuntamenti, appunto, come ha detto anche Milena, saremo insieme di nuovo anche venerdì. Quindi chi più ne ha più ne metta. E dopodiché due settimane di pausa. Riposo, e tre... Andrea, dopo riposo. <ride> dopo ci riposeremo. In realtà io e Andrea lavoreremo, credo, anche durante le... il periodo di Natale. Noi... Però se fate, se fate un bella. saluto natalizio io ci sono. Eh? Certo. Faremo un ve la ricordo verso marzo aprile ancora tutto da decide avremo due ospiti due cantanti vi dico tanto benissimo poi dopo vi dirò di più, più avanti perché ho visto finché stavamo facendo mi è arrivata una mail poi dopo vi dirò qualcosa di più stava facendo Va bene. signor è stato un piacere buon, buon Natale grazie. buon Natale buon Natale Auguri, e buone feste buon Natale. A, a presto grazie a tutti ciao a tutti. voi ciao ciao